வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் இந்த டாபிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சுய சுயநினைவுடைய ரகசியம் சுயநினைவும் அதனுடைய மர்மங்களும் இப்படின்லாம் நம்ம தலைப்பு வைக்கிறதுக்கு காரணம் கியூரியாசிட்டி மட்டும் இல்லை நம்ம எல்லாருமே நம்மளுடைய லைஃப்பில் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது பொருளாதாரத்துக்காக நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் அது ஒரு பக்கம் பட் நம்ம பிறவியினுடைய ரகசியம் நம்ம எங்கேருந்து பிறந்து வந்தோம் இல்லை ஆஃப்டர் டெத் நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த சுய நினைவுங்கிறது என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கும் இது ஒரு விடை இல்லாத ஒரு கேள்வி தான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் அதாவது கிட்டத்தட்ட நமக்கு மனுஷனுக்கு புரிபடாத விஷ விஷயத்த நம்ம வந்து ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் அ டாபிக் வேர் சயின்ஸ் மீட்ஸ் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விரிவான எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்கிறேன் பொதுவாக மனுஷனுடைய கான்சியஸ்னஸ் பற்றி பேசும்போது பயாலஜிக்கலாக பேசும்போது நம்மளுடைய ரெக்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம இந்த சேனல் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட ஒன்றே கால் வருஷம் ஆச்சு இந்த ஒன்றே கால் வருஷத்தினுடைய முதல் வீடியோ முதல் காணொலி அப்படிங்கிறது அந்த ரெக்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டமை பற்றி தான் இருந்தது ஸோ அந்த மூளையினுடைய மூளை தண்டுன்னு சொல்லப்படுற பிரெயின் ஸ்டெம்மில் இருக்கக்கூடிய ரெக்டிகுலர் ஆக்டிவேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் தான் ஹியூமனுடைய கான்சியஸ்னஸ் அதுக்கான காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் ஓரளவு ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு விஷயமா அது இருக்கு ஹேவிங் செட் தட் அதை பத்தி நம்ம அந்த வீடியோ ரொம்ப டீடைல்டா கொடுத்துருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஆரோஎஸ் சம்பந்தப்பட்ட இல்ல அந்த தன்னுணர்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட சுய நினைவு உயிர் ஆத்மா ஆவி வாட் எவர் யூ கால் இட் அது அவங்க அவங்க நம்பிக்கையின்படி அவங்க அவங்களுடைய ஏற்றுக்கொள்கிற தன்மையை பொறுத்து நம்ம சொல்றோம் அந்த கான்சியஸ்னஸ் பிரபஞ்சத்தோட சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கும் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படாத அன் அஷூர்டு ஃபேக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு நாமளே ஒரு வீடியோ கூட பண்ணியிருந்தோம் காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் அதாவது தனி மனுஷனுக்கு கான்சியஸ்னஸ்னு ஒன்று இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் கான்சியஸ்னஸ்னு ஒன்று உயிருக்கு சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம் பாக்டீரியா அமிபா மாதிரி சாதாரண ஒரு யூனிசெல்லார் ஆர்கானிசம்லேருந்து நம்மள மாதிரி மல்டி செல்லார் ஆர்கானிசமுக்கும் ஒரு ஒரு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் இது வந்து பிரபஞ்சத்துக்கே பொதுவானது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தியலும் இருக்கு அதை பத்தி தான் அந்த காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நம்ம பேசியிருந்தோம் இது ரெண்டும் நம்ம ஏற்கனவே பேசுறது தானே புதுசா என்ன பேசிட போறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பல பேருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்புள்ள மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அது வந்து ஒரு கலோக்கியலான டேர்ம் டெக்னிக்கலா பேசும்போது டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம எல்லாரும் நிறைய திரைப்படங்கள்ல பார்த்திருப்போம் தமிழ் ஹாலிவுட் படங்கள்ல கூட பார்த்திருப்போம் ஒரே மனிதருக்குள்ள பல்வேறு வகையான வித்தியாசமான பர்சனாலிட்டிஸ் பல்வேறு வகையான கேரக்டர்ஸ் அந்த ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் இப்போ நான் இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்குள்ள ஒரு நாலஞ்சு பிஹேவியர் இல்லை நாலஞ்சு சம்மந்தம் இல்லாத ஆளுங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் எனக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட கண்டிஷனுக்கு பேர் டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர் ஓகே இது ஒரு மருத்துவத்துறையில் உளவியல் சார்ந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கலான ஒரு மென்டல் டிசார்டர் தானே இதுக்கும் நீங்கள் சொல்ல வர்றதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டால் த ஜேர்னல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பார்க்க நேர்ந்தது அந்த ஜேர்னல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் ஜூன் மாதத்தில் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு நியூரோ பயாலஜிஸ்ட் ஒரு நியூரோ சயின்டிஸ்ட் இவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய பேர் டாக்டர் பெர்னார்டோ இவர் வந்து பல் பல் ரொம்ப வருஷமாக இது இது பற்றின ரிசர்ச்சில் இருந்திருக்காரு பட் அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்லலாம் ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர்ஸ் உள்ள பேஷண்ட்ஸ் ஒரு ஐம்பது பேரை தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள சாம்பிளிங் பண்ணும்போது இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு பல்வேறு வகையான ஒரு டெஸ்ட்டுகளுக்கு ஆ உட்படுத்தும் போது அவங்க எக்ஸிபிட் பண்ண கேரக்டர்ஸ் எதுவும் அவங்களுடைய இமேஜினேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த டாக்டருனுடைய வாதம் இது இப்படி நம்ம சொல்லும்போது சயின்ஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்று கருத்து ஏற்படலாம் ஏன் அப்படின்னா சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம சிஸ்டம்ஸாக பிரித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் பேசுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மோட்டார் ஆக்டிவிட்டி இது நரம்பும் மோட்டரும் மோட்டார் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் சேர்ந்த நியூரோ மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் கேட்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கேட்குறதோ இல்லை பார்க்குறதோ வந்து ஒரு சென்சரி ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் கேட்குறதுங்கிறது ஆடிட்டரி ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் பார்க்குறதுங்கிறது விஷுவல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போது நியூரோலஜி
ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுல ஒருத்தர் இப்படி ஆகுது அப்படின்னா அந்த முப்பத்தஞ்சு வயசுல அவருக்கு ஏற்பட்ட மனசு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் அஹ் உளவியல் அஹ் ட்ராமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சின்ன வயசுல அவர் அபியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் சின்ன வயசுல அவர் வறுமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அவமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்குள்ளே இழுந்து இழுந்து அதை வந்து உள்ள ஒரு இன்டர்னல் ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணி வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸா எக்ஸிபிட் பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறது தான் நாம படித்த பார்த்த திரைப்படங்களையும் எக்ஸிபிட் பண்ண விஷயம் ஆனா டோட்டலா இந்த மிஸ்டர் டாக்டர் பெர்னாடோங்கிறவர் இவர் என்ன சொல்ல வராரு அவருடைய ஆர்டிகல்ல அப்படின்னா இந்த இந்த வெவ்வேறு விதமான ஆல்டர்கள் இந்த வெவ்வேறு விதமான கேரக்டர்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ண பண்ணுது இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட பேஷண்ட்டுக்குள்ள வெவ்வேறு சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாத முன்பின் அறிமுகம் இல்லை இப்போ அந்நியன் மாதிரியான தமிழ் திரைப்படத்தில் ஒரு மூணே மூணு கேரக்டர் மட்டும் காமிச்சாங்க இன்னும் நிறைய ஹாலிவுட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ்லாம் இருக்கு ஒரே மனுஷனுக்குள்ள ஐம்பது அறுபது கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரியான பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்கு அதில் சமீபத்தில் ஸ்பிளிட் அப்படின்னு ஒரு படத்தை பார்க்க நேர்ந்தது அது எதேச்சே நடந்த ஒரு விஷயம்தான் இந்த டாபிக் தேடுறதுக்காகலாம் நம்ம அதை பார்க்கல பட் அதில் பார்க்கும்போது ரொம்ப கிளியராக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்நியனை விட அந்நியனில் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் எலமெண்ட் இருந்தது அது வந்து நம்ம ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பேக்கேஜிங்கில் கொடுத்துருந்தாங்க பட் அந்த ஸ்பிளிட் நீங்களும் பார்க்கணும்னா பாருங்கள் எஸ்பிஎல்ஐடி ஸ்பிளிட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்த ஒரு படம் இது வந்து நம்ம இந்திய பூர்வீகத்தை கொண்ட ஒரு அமெரிக்கன் அவர் இயக்கின ஒரு படம் நைட் ஷாம்லன் அப்படிங்கிற ஒரு டைரக்டர் இயக்கின ஒரு படம் அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சைக்கோபேத்னு சொல்லலாம் இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு நபர் மூணு பேரை கடத்திடுறான் மூணு டீனேஜர்ஸை கடத்திடுறான் நமக்கு இனிஷியலாக அது எதுவுமே காட்ட மாட்டாங்க அந்த குறிப்பிட்ட நபர் வந்து அந்த மூணு பேரை கடத்திட்டு போன பிறகு ஒரு குறி ஒரு சின்ன ஒரு நேரோவான ஒரு ரூமில் அடைச்சி வச்சிடுறான் ஸோ அந்த இந்த கதையை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னு இந்த ஃபேக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ரூமுக்குள்ளே அவங்களை அடைச்சி வச்ச பிறகு அந்த மூணு பெண்கள் உங்க டீனேஜர்ஸும் அங்கேருந்து தப்பிக்க முற்படுறாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க கதவை திறந்து உள்ள வரும்போது கம்ப்ளீட்டா வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸ் அவங்க எக்ஸிபிட் பண்றான் இதுல என்ன இருக்கு இது ஒரு சாதாரண விஷயம் தானே அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இந்த ஸ்டோரியினுடைய பிளாட் பிளாட்டோட பேரலாக ஒரு ட்ராக் கொண்டு போறாங்க ஒரு ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்து இந்த பேஷண்ட்டை இந்த குறிப்பிட்ட அந்த கடத்தின அந்த மனிதனை அனலைஸ் பண்ற மாதிரி அவன் வந்து தனக்கே தெரியாம தனக்குள்ள நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறத ஒத்துக்கிறான் அண்ட் ஆல்சோ யார் எப்போ லைம் லைட்டுக்கு வரணும் யார் வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து எல்லோரும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் சேரில் அமர்ந்துருக்கிறோம் ஸோ குறிப்பிட்ட அந்த நபர் இப்போ அந்த கடத்துனு கடத்துன அந்த மனிதனுக்கு பேர் டென்னிஸ்ன்னு சொல்கிறான் கூடவே இன்னும் ஒரு லேடியினுடைய கேரக்டரும் அவங்க அவனுடைய உடலில் இருக்குது இன்னொரு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் இம்பேக்டை கொண்ட ஒரு பீஸ்ட் அப்படிங்கிற கேரக்டரும் அவனுக்குள்ளே இருக்குது ஒரு ஒன்பது வயசு சிறுவனுடைய கேரக்டரும் அவன் உடலில் இருக்குது ஸோ இப்படி நாங்கள் எல்லோருமே ஒரு வரிசை கட்டி ஒரு கியூவில் இருக்கோம் யார் எப்போ வரணுங்கிறது அந்த மெயின் கேரக்டரான அந்த டென்னிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் முடிவு பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திர வடிவமைப்பு அந்த கதையில் இருக்குது ஓகே இது இது இதோட நம்ம அந்த கதையை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஆனால் அறிவியலாளர்கள் அந்த கதையிலேயே கூட ஒரு டாக்டர் கண்டுபிடிக்கிற இல்லை புரிஞ்சுக்கிற விஷயமா அவங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி மனிதனுக்கும் யூனிக்கான விஷயம் நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய புரிதல் இருக்கு ஆனா இந்த டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர் அப்படிங்கிற இந்த ரொம்ப வெல் எஸ்டாப்ளிஷான இந்த சைக்கேட்ரிக் கண்டிஷனை அனலைஸ் பண்றதன் மூலமா இந்த யூனிவர்ஸ்னுடைய இல்ல கான்சியஸ்னஸ்னுடைய ரகசியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த படத்தினுடைய ஒரு சாராம்சமா என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண ஆளுக்கு புரிந்தது ஸோ அதை ஒரு கீ பாயிண்டாக வச்சு நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம கிடைச்சது இந்த ஆர்டிக்கலில் அந்த நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐம்பது பேஷண்ட்ஸை அனலைஸ் பண்ணப்புறமா டாக்டர் பெர்னாடோ அவர் வந்து ஒரு ஒரு பிளைண்டான ஒரு ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணியினுடைய உடலில் ஏழு பர்சனாலிட்டிஸ் ஏழு வித்தியாசமான சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாத பர்சனாலிட்டிஸ் கொண்ட ஒரு பெண்மணி அதில் அந்த ஏழு பர்சனாலிட்டியில் ஒருத்த ஒரு பர்சனாலிட்டிக்கு வந்து ஷீ இஸ் கம்ப்ளீட்லி பிளைண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பெண் போர்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இது உண்மையிலே ஒரு உளவியல் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் ஒரு அந்த பேஷண்டுடைய சிடி ஸ்கேன் ஹெட்டினுடைய இமேஜிங் பண்ணும்போது சிடி பண்ணும்போது அந்த பிரெயினுடைய விஷுவல் கார்டெக்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குற பார்வைக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான விஷுவல் கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கணும் நான் வந்து பிளைண்ட் அப்படின்னு அந்த பெண்ணு சொன்னாலும் அது வந்து அவங்களுடைய மனப்பிறழ்வுனால உளவியல் பாதிப்புனால
ஸ்கேனிங் பண்ணுறாரு சிடி இமேஜிங் ஆர் சிடி ஸ்கேனிங் பண்ணுறாரு அதில் அவர் பார்த்தது தான் ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு அவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னா மூளையினுடைய விஷுவல் கார்டெக்ஸ் வந்து இட் இஸ் டேர்ன்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி ட்யூரிங் தட் ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிடி எம்ஆர்ஐ எல்லாமே சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் எடுப்பாங்க மூளை முதுகு தண்டு வடம் இந்த மாதிரியான ஸ்பைன் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் சாஃப்ட் டிஷ்யூஸும் நம்ம சொல்கிறோம் அங்கே பண்ணக்கூடிய எம்ஆர்ஐ அண்ட் சிடியில் குறிப்பாக ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐங்கிறது நம்ம ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி வெறும் எம்ஆர்ஐ ஆர் சிட்டிங்கிறது ஒரு ஸ்னாப் எடுக்கிற மாதிரி ஸோ ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐங்கிறது பிரெயினுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அதனுடைய கெமிக்கல் சேஞ்சஸையும் எக்ஸிபிட் பண்ணு ஸோ அப்படி விஷுவல் கார்டெக்ஸ்னுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் முற்றிலும் அந்த கண் பார்வை இல்லாத ஒரு பர்சனாலிட்டி எக்ஸிபிட் பண்ணப்படும் போது மூளையினுடைய கண் பார்வைக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான அந்த பகுதியினுடைய ரசாயன மாற்றம் முற்றிலும் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொன்ன ஒரு பல்வேறு ஃபேக்டர்ஸ் அவர் அடிக்கிருக்காரு அந்த ஆர்டிக்கலில் ஆனால் நம்ம எல்லோரும் ஓரளவு யோசிக்க வைக்கிற ஒரு விஷயமா இது இருக்குது ஸோ இது வந்து நான் நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தான காரணம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸும் இதே டிசோசியேட்டிவ் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ் பற்றி லைட்டாக நம்ம டச் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதையும் ஒரு பிரபஞ்சத்துவத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதனால தான் முதலே சொன்னால் இது ஒரு திஸ் இஸ் அ வீடியோ வேர் சயின்ஸ் மீட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனுங்கிறது மனிதனுடைய ஒரு ஆர்வக்கோளாறுனாலேயோ ஒரு ஆசைனாலேயோ உருவாகிறது தான் ஆனால் பாஸ்டில் எது அதெல்லாம் ஃபிக்ஷனாக இருந்ததோ இன்றைக்கி அது நடைமுறைப்படுத்தப்படுது பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த பிரபஞ்ச பிரபஞ்ச ரகசியம்னா நம்ம பிரபஞ்சத்தில் ஃபிசிக்கலாக நம்ம பார்க்குற விஷயங்களை பற்றி நம்ம பேசலை பிரபஞ்சத்தில் இப்போ ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க ப்ரெக்னெண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீட்டர்ஸ்னுடைய க்ரோத் எப்படி நடக்குது அதுக்குள்ள சோல் இல்லை நம்ம சொல்கிற அந்த தன் உணர்ச்சி தான் அப்படிங்கிற உணர்ச்சி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை எப்படி வெளி உலகத்தில் நடக்கிறத இன்டர்பிரட் பண்ணுது அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான மனித அறிவுக்கு இப்போ வரைக்கும் புலப்படாத விஷயங்களை இந்த விஷயம் இந்த டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டரை ஆராயிரம் மூலமாக கிடைக்கலாம் இது ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லிட முடியாது ஆனால் ஒரே மனுஷன் ஒரே ஒரு 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 குறிப்பிட்ட இப்போ நம்ம மனிதர்களுடைய கெமிக்கல் ஸ்பிரிட் அப்போ பார்த்தா வி ஆர் வி ஆல் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் தான் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஆட்டம்ஸ் தான் அப்புறம் நீங்கள் செல்ஸுன்னு பேசும்பொழுது ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு ஒரு தனித்தன்மை இருக்குது நம்ம வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸால் ஆன ஒரு உருவமாக இருக்கிறதுனால இப்படி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு தனித்தனி யூனிக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு நாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் நான் அப்படி இப்போ நம்ம இறந்து போன அப்புறமா உடல் செத்து போயிடுது ஃபங்க்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுது ஆனால் அந்த கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது தான் உலகளாவே டிபேட்டாக இருக்குது சில பேருக்கு இதெல்லாம் வெட்டி பேச்சுன்னு கூட தோணலாம் பட் சயின்ஸ் மூலமாக இதை வந்து திறக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ஒரு ஷட்டான ஒரு டோரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்பொழுது அதை ஏன் நம்ம செய்யக்கூடாதுங்கிறது தான் இந்த காணொலியினுடைய நோக்கம் ஸோ டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டருங்கிறது வெறும் மூளையினுடைய இல்லை உளவியல் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையாக மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து என்ன சொல்லலாம் ஒரு பல்வேறு ஏழு எட்டு கேரக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு வகையான கான்சியஸ்னஸ்ஸை ஒரே மனிதனுடைய ஒரே சிஸ்டம்குள்ளே அதை என்க்ளோஸ் பண்ண முடியும் கம்பார்ட்மெண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டை தனித்தனி கேரக்டர்ஸ் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரியே நம்ம எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க மனிதர்கள் உட்பட எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஒரு ஆல்டர்ஸாக இருக்கக்கூடாதா ஒரு கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது ஒரு காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது பிரபஞ்சத்துக்கே ஒரு காமனான ஒரு விஷயமா இருக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நாம் முன்வைக்க நாமன் கிடையாது அந்த டாக்டர் முன்வைக்கிற கேள்வி ஸோ அதான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததால் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஐ நோட்ஸ் டூ லென்த்தி வீடியோ பட் நம்ம இங்கே சொல்ல வந்தது நம்ம ஊர்லேயே நம்மளுடைய இலக்கியங்களே நிறைய இந்த மாதிரி நம்ம பேசியிருக்கோம் நம்மனா நம்மளுடைய சான்றோர்கள் இலக்கியவாதிகள் நிறைய பேசியிருக்காங்க அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம் பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம் இப்படின்லாம் நம்ம நிறைய தமிழ் இலக்கியங்களில் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய இது இது மட்டும் இல்லை ஒரு எனார்மஸ் நம்பர் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது பட் சயின்ஸுக்கு எப்போவுமே வெறும் ரிட்டன் போயிட்ரியில் வச்சு நீங்கள் வந்து அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியாது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேசிஸில் பார்க்கும் பொழுது இது கண்டிப்பாக ஒரு பிரேக் த்ரூ தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி எட்டு ஒம்பது மாதத்துக்கு முன
இல்ல அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த அந்த ஒரு கம்யூனிட்டி இத வந்து ஒரு பொதுக்குள்ளேயே வச்சு தான் அந்த மூணு கேரக்டர்ஸும் மேர்ஜ் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ரியாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாத வேறு ஒரு மொழி பேசக்கூடிய நம்ம ஏற்கனவே ஃபாரின் ஆக்சன் சின்ட்ரோம்னு ஒன்று பே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன்னா எனக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் தெரியும்னா எனக்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் ஜெர்மன் லாங்குவேஜை கொண்ட ஒரு பர்சனாலிட்டி டிசைன் எனக்கு வருதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பேஷன்ஸை தான் இந்த டாக்டர் அனலைஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க முடியுது இதை பற்றி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா த ஜேர்னல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய கூகுள் ஸ்காலரில் ஃபேக்ட்ஸ் நிறைய வருது குறிப்பாக நான் சொன்ன அந்த திரைப்படத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்பிளிட் எஸ்பிஎல்ஐடி அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்கள் பொதுவாக இந்த டாப்பிக்கை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிசோசியேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி டிசார்டர் அண்ட் காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள் பண்ணுங்கள் இல்லை யூனிவர்சல் கான்சியஸ்னஸ் கூகுள் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஸோ லாங் டைம் இன்னொரு யூனிக்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ